Francis began his weekly general audience by discussing the elderly's role in the family and society. He said that he has first-hand experience with the topic. Quando sono stato nelle Filippine, i filippini, gli abitanti delle Filippine, il popolo filippino mi salutava dicendo "Lolo Kiko", cioè "Nono Francesco". The Pope acknowledged that aging can be difficult. It has challenges, but it also elevates spirituality. He said that it isn't a time to give up and relax, but instead is a time to be creative. Noi, gli anziani, possiamo ricordare ai giovani, ai giovani ambiziosi, che una vita senza amore è una vita arida. Possiamo dire ai giovani paurosi che l'angoscia del futuro può essere vinta. Possiamo insegnare ai giovani troppo innamorati di se stessi che c'è più gioia nel dare che nel ricevere. The Pope said with sadness that there are cynical elders who despise the young because they have lost sight of the value of their testimony and experience to their grandchildren. Le parole dei nonni hanno qualcosa di speciale per i giovani e loro lo sanno. Le parole che la mia nonna mi consegnò per iscritto il giorno della mia ordinazione sacerdotale le porto ancora con me sempre nel breviario. Pope Francis concluded his catechesis with a profound reflection. How I wish that the Church could overcome the throwaway culture and promote the joyful reunion and mutual acceptance of different generations. Diyos Barhay de Aldaw si Indu Gabos, mga Tugang. Kamusta po kayo? Welcome po sa itong programa, Kamusta po Bishop? Natutuwa po ako na muli tayo magkakasama-sama isang oras ng ating programa upang plano po natin malaman ang kaganda ng ating pananampalataya at tungkol po sa ating paksa ngayon sa mga elderly o senior citizen. Huwag po kayo kaalis, samahan niyo po kami. Ano kaya ang mga diretsyos kan mga elderly? Ano kaya ang sinasabi kan simbahan tungkol sa pag-ataman sa mga elderly? Inipo ang pag-uulayan ta sa Chat with Bishop. Ibahan ta si Bishop Tirona sa pagsungko sa Sarong Community Center sa siyudad ni Naga na iyo ang nagtataon in tender loving care sa satong mga lola. Mas kinanga ni Isinda, maedad na. Mahigus pa man giraray sa pagkayod as in pagtrabaho ang iba niyatong senior citizens. Kumusta hunta ang iba sa inda sa like ko 
unlike ko. Asin sa rin puson ang tataramon, ano kaya ang sa tong inspirasyon? The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our catechesis on the family, we now reflect on the role of grandparents. The Gospel offers us the image of Simeon and Anna as two older persons who hope in the Lord's promises and then, when perhaps least expected, see them at last fulfilled. Simeon and Anna are models of a spirituality for the elderly. They point to the centrality of prayer. Indeed, the prayer of grandparents is a great grace for families and for the church. In prayer, they thank the Lord for his blessings, otherwise so often unacknowledged intercede for the hopes and needs of the young, and lift up to God the memory and sacrifices of past generations. The purifying power of faith and prayer also helps us to find the wisest way to teach the young that the true meaning of life is found in self-sacrificing love and concern for others. Young people listen to their grandparents. I still treasure the words my grandmother wrote to me on the day of my ordination. In a society which overlooks and even discards the elderly, may the church acknowledge their contribution and gifts and help them to foster a fruitful dialogue between the generations. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente quelli provenienti da Danimarca, Norvegia, Svezia, Indonesia, Hong Kong, Corea, Canada e Stati Uniti d'America. Rivolgo un saluto particolare ai pellegrini della Corea, conservando un vivo ricordo della mia visita in quel paese nello scorso mese di agosto. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore Gesù. Dio vi benedica. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, including those from Denmark, Norway, Sweden, Indonesia, Hong Kong, Canada, and the United States of America. I offer a special greeting to the pilgrims from Korea with vivid memories of my visit to their country last August. Upon all of you and your families, I invoke an abundance of joy and peace in the Lord Jesus. God bless you all. Domini Fovisum, et con spirito tuo, sit nome Domini benedictum, et hoc nunc et usque in seculum, adiutor nostrum in nomine Domini, qui fecit celum et terram, benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Malayo ang tingin, pero wala namang tinatanaw. 
Yan ang sitwasyon kan iba niya tong kamagurangan o senior citizen. Iguama ng mga lolo as in lola na sige pa ang trabaho, huli to parte na inikan sa indang aroal daw na routine. Sa kulturang Pilipino, dakula ang pagrespeto as in pagpadangat niya to para sa mga kamagurangan. Parte na inikan sa tong tradisyon. Sa Pilipinas at elderly sector na nag edad 60 anyos pa itaas, minakumpuesto nin 6.8% kan Philippine population. Kadaklan sa mga senior citizen na kaistar kaibaan sa indang aki asin pamilya. Sinda inaataman asin inaasikaso kun anuman nakaipuhan kan sa indang mga mahal sa buhay. Sosog sa DSWD, estimated na 1.3 million older people ang nagtitiyos as in naghihikahos sa Pilipinas. Nagbabalik po ating programa, kamusta po Bishop? At nagagalap po kung ipamot sa inyo na dito na naman ang ating magayon, matibay na partner, si Tess Tess. Mga tuga nga sa tuya, pag-uulayan mo niyan, manunugod po sa mga rights ka sa tuya mga elderly o inaabot ng mga senior citizen. So sa tuya pong ipapabistoan sa tuya mga guest mo niyan po sa sa tuya programa o sa segment na ini, Reverend Father Tirso Ilopre, siya po ang uh, Director ng Special Ministry for the Elderly. Ronaldo man. Yeah. As in Pag-alaw man, ka. yes. Kaya di ba nanta po ang sa iyang uh, saro sa mga organizers, as in formators, kang suska. Um, Mr. Eddie Lucero, senior, uh, 60 up, 60 up Senior Catholic uh, Association na saro pong mga Aktibong organizer as informator kang suska. Marahin al daw sa imo, sir? Marahin al daw, ma'am. Siring mo po sa iyang katayid, si Janet Benitez. Mga tugang sa po siyang social worker. Halik po sa Villa Marila Community Center. Marahin al daw. Welcome, Janet. Hello, Janet. Welcome. And of course, ang sa tuya pong kairibanan si Sister Letty Moran from the Daughters of Charity and Directress po kan Villa Marila Community Center. I uh, papahayag po sa tuya ni uh, Bishop Tirona, Bishop Rodi, kung ano po ang mga pag-uurulayan tamo niyan sa satuyang segment na ini manunugod po sa satuyang mga senior citizen, the sick and the dying Father Tirso. Ano po, Bishop? Alam, alam mo, Tess, alam mo yes. na ito, uh, my dear friends, eh, ang programa nito ay malapit sa aking puso. Dahil mm. number one, <laughs> ako ay senior citizen. <laughs> Sabi ko na yan. No? At nag-enjoy ako sa pagiging isang senior. Eh, 60 up. <laughs> magpasalamat pa na sa maraming bansa sa kabilugan, okay. sa Pilipinas lang talaga nagbibigay halaga sa mga elderly or senior citizen. Hindi lang sa mga mga discount, kundi yung tradisyon natin ng paggalang, respeto sa ating mga elderly. No, kaya, pag-usapan po natin ngayon ang magagandang mga kostumbre at tradisyon niya to yes. towards our elderly, our senior citizen. No? Bahagi po yan ang ating napakagandang tradisyon. Sabi nga po nila, ang isang generasyon ay makikita mo ang yaman sa galang at pagpamahal <coughs> sa mga nakakatanda sa kanila sa mga citizens. Kaya po, yan po pag-uusapan natin ngayon. Plus po yung mga karapatan ng yes. ating mga senior citizens, ng ating mga katandaan. At yung mga iba't ibang organisasyon, salamat, lalo na po ang simbahan, meron tayong mga iba't ibang mga uh, organisasyon o mga kinusan na tumutulong para mayangat, matulungan, na mapagaan ang mga binadinadala ng ating mga minamahal na uh, matatanda o mga senior citizens. So, yan po ang ating pag-uusapan mga tulad. So, ano mga joys po, Father, sa, sa experience na ito? Uh, ang kaugmahan po, uh, araw galimbawa, nakauliuning Mahilang. Yeah, Kada kung 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 citizens kung 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 na kadangog sindang iguan ng padi. Lana si itong mga naka stroke na dahil na makatarang. Luha na lang. Luha na lang. Lawa itong mga naka-araksidente na 
Aro ba ka itong dawa, hubin pa, oh. na aksidente, nakabarago ko ang payo dahil na makataram, mm. uh, to, ko matos, pero nagluluha pa ako minsan. Ta, dawa ko matos na, ang sign ng sense of hearing, yan ang pamang diraray. Nakakadangog paman. So emotional talaga, Father. Makahira ko baga, ano. So yan ang sa ibang everyday na rutiyan dyan sa uh, BMC <coughs> or naglilipot ka man po sa mga iba-ibang parokya. Dahil na, sa hospital Oo, pa sana, na, grabe na ang demands na. <laughs> Very straining kaya ang mag, uh, dyan sa mga wards. Ta, ang kadaklan pero may paluwas. Dahil man, dahil man yeah. yung, ano sa mo, gabo sana. Pag uh, encourage, pack, pag uh, motivate, uh, uh, pag uh, uh, ano, pamibi, masakit na rin. Actually, sacraments. Oh, sacraments, sacraments sa counseling. Actually, ba ako nagdigong na, na, nawalat ako naman ako, babalikan ko na lang pag... <laughs> oh, <yes. laughs> And siguro ang paglibot-libot mo, Father, itatauta na lang siguro kay Mr. Eddie Lucero sa, bilang saro sa mga organizers and formators kang 60 up. Da, saro sa mga initial po na ginibo niya mo, iyo ang uh, makipag-coordinar duman sa mga pares barangay uh, pastoral council, uh, duman po sa barangay, as in uh, pinag- uh, papaarami po sa senda kung ano ang katuyuhan, ang objectives, mm, yes, yes. Uh, kan uh, maging mimro kang suska. Ta, magkakaigwa po kami ng almost 15 session duman sa mga barangay, as in Uh, sa muya na maipahayag duman po sa mga uh, senior citizen na ito po ang pwede pa man na makapag duman sa chapel na oh. itong nakakadangog pa man, itong nakakalakaw pa man na yun po to ang tatawan mo po nin, ano, nin, itong mga kapahayagan na ang importansya po kan, kan uh, suska sa satuya po mga ayawan sa barangay sa 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 paglibot-libot po nindo sa ro po sa mga pwedeng ipahayag sa satuyang mga big organize iyo po ang sa indang mga rights po baga or sa indang mga karapatan bilang mga elderly brother Ed po ang sa ro po duman sa pinag uh, tatao mi sa senda ito po bagang maluwag na pag-acceptar yeah. kan kan sa imong kaluyahan yes. as in uh, kung ano man ang naatubang mo sa panahon po kang hubing kasagot sa ngunyan, dapat tatao kang mag-aksipta uh, na, na dapat yao na pirmi ang, ang pagtabang niya to sa satayang kapwa as in itong maging, maging uh, marhay as in tama ang satayang uh, mga, mga pang-aral daw na uh, pag Thank you, Mr. S- Ed. Yes, S- siguro te sila, sila sister oh, at sila no, they can talk to us about yung mga karapatan kasi part ng kanilang yes. mga Pare, no? si Sister Letty, oh. sa mga tugang ang Marilac uh, Community Center, Villa Marilac, na being run by our Daughters of Charity uh, Sisters, saro po iyan, sisters, sa mga nangangataman o talaga nag-aataman ng sa tuyang mga, mga senior citizens, sa tuyang mga kamagurangan na dahi na po. Ano po iyan, sister, ang sa tuyang mission and vision? Tell us mm-hmm. the mission and vision of the Marilac. Uh, um, <coughs> Villa Marilac Community Center. Yan ay uh, matagal na yan. Uh, ang foundation ay founded la March 15, 1967. So matagal na po yan. So ang mga tinatanggap ng mga matatanda dyan ay yung, yung talagang walang-wala tapos sila yung mga abandon. Abandon. Um, yeah. okay. Wala na almost na mauwian o pamilya. Janet, as a, so a social worker sa Villa Marilac Community Center, ano ang sa imong araw daw na ginigibo na pagpadangat sa tuyang mga kamaguranan, kamaguranan sa tuyang mga elderly? Okay. Yes, Janet. So, everyday po, kaibuhan na hilingon kung yung daily activity, especially po the uh, yung proper nutrition and yeah, then pagkakan. the yes, po, and then, uh, grooming. So, kaibuhan po na everyday matcha-check, including the sanitation and then the Uh, ecosystem ng ating mga lolas and then po make sure na ang environment safe po sinda kasi yun po talaga yung isa sa mga purpose kung ta ano po may William Marilla sa Pero nakatutuwa rin yung emphasis nila sa grooming Ay, yeah, yes. oh, oh, naman. Oh, oh. Pero I'm sure hindi lang sa physical grooming siguro sila system yes. dahil ito yung religious house meron din sila spiritual yes. grooming no? yes. kaya mas payo sa exercises na magpamibis sinda you know 
Bakit ka pa rin ba sila sa misa? Yes, yung ah, iba yung po. Iba po. Bakit ta? Ah. Oo, oh, sumakaw sa sila. So, ano yan, sila, um, araw-araw sila, uh, pag 2 o'clock, Eh, Alam mo, Tess, ang tao ko sa mga elderly, bagay yan, no? Yung mga elderly, sila yung spirit pa rin of the waiting. Nagbuhulat sila, di ba? Eh, yung pagkailang hulat, hindi yung paghulat na parang ano lang, ang oras na pinapadaan mo lang, nagbuhulat sila, kayo ba ang Panginoon? Waiting with the Lord. Di ba? They're waiting with the Lord. Kaya sila mga contemplative. Naalala ko, Bishop, parang they are actually taking their PhD. Oh, ano yung PhD? Preparing for happy. Oh, okay. Preparing for... Magayon sa ilang spiritual group. Alam nyo, mga tugan, hindi naman sa ano. Bisa, dapat isipin din natin ito. Lahat tayo, dadaan dyan eh. Kaya pa meron akong special devotion kay St. Joseph. St. Joseph, father, di ba? Siya patron of happy death. You know, yes. patron ng happy death. No? Kaya, pag may mga gura, I always say, <coughs> mga jika mo kay San Jose, para ang pagkadaan nila, walang pains, you know. But of course, ang focus natin is, make their life, you know, their health, health is not one yan, maayos sila, di ba, no? Pero at the same time, yung realidad na, sabi nga ni Sir kanina, yung acceptance, di ba? Yeah. Yung readiness nila. So, yun po, Bishop, sinasabi ko sa kanila yun, hmm. mga lola doon na, O, tayo, kayo, siyempre, ihanda na natin ang sarili para pagtawag ni ng Panginoon. Mm. Ready na tayo. Ready. Handa tayo na tanggapin. Baga sa ulit na bilang, lahat ng papeles mo ready na. <laughs> uh, Father, sa yung ministry among the elderly, can you share with us yung pinaka-sasabing kong touching moments na nakipag-deal ka sa mga elderly yes, natin? Yes, yes. Sige daw. Uh, Actually, pag uh, matanda na kasi, hindi na makikikakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak
mga duang oras amisan uh, sabi ninda abo ninda pero igwa man po na talagang nagpapasalamat sinda na uh, igwa ang diocese ning Argen na na pagkulog ano oh tanganing gusto pa ninda na madagdagan an sa indang talagang itong sa spiritual kaya naog man sinda okay so napakaganda ng share niyo maraming salamat at uh, I'm very sure na natouch sa inyo mga nakaparood natin at marahil eh, hindi pangkakataon na rin para hilingin natin sa mga nanonood sa atin na uh, samahan pa kayo sa mga ka-father, sa mga ka-sister sa pabibis, sa mga jina para lumakas pa ang inyong paglilingkod, ang inyong bukasyon dahil mahalaga kayo talaga no? kayo ang mga arms ng simbahan na parang si Christy muli niyayakap ang mga katatahan no? so maraming maraming salamat sa napakaganda ng sharing Ito na naman Linggo na naman ng umaga Meron na naman bagong Mapapanood na programa St. Peter's Square was packed on Wednesday morning with more than 60,000 pilgrims welcoming Pope Francis. From the Pope Mobile, he blessed several children along the way. And this group of girls got a chance to get up close and give three red roses to the Pope. In fact, at one point, the Pope got off the Pope Mobile to greet this group of children waving Chinese flags. In his catechesis, the Pope talked about the beauty of Christian marriage, describing it as an act of faith and love. He also highlighted what marriage is not. Non è semplicemente una ceremonia che si fa in chiesa coi fiori, l'abito, le foto. Il matrimonio cristiano è un sacramento che avviene nella chiesa e che anche fa la chiesa dando inizio ad una nuova comunità familiare. Reflecting on a letter of St. Paul, the Pope reiterated that a husband has a responsibility to love his wife just as Christ loves the Church. And he had this to say to all husbands. Ma voi mariti che siete qui presenti, capite questo? Eh? Amare la propria moglie Come Cristo ama la Chiesa. Questi non sono scherzi, è, è, è serio. Highlighting the power of the sacrament, he also reiterated that when couples marry in the church, they're called to transmit the grace of God to everyone. Last but not least, he greeted newlywed couples out in the square, reminding them to love one another just as Christ loves his church. Narito po ako ngayon, mga kaibigan, sa Villa Marilac Community Center for Elderly sa pangangalaga po ng mga Daughters of Charity. Samahan niyo po ako upang makita natin ang lugar na ito kung saan po dito inaalagaan ang ating mga magulang, mga kapatid, ang katandaan at kung paano po kumikilo sa mga sisters para mabigyan ng napakagandang katayuan ang ating mga elderly. Halina po tayo. Pwede na yan? Pwede na po silas po. Pwede yata ng buhay primo niya rin. Nagdaranin kaugmahan sa mga lola ang pagsungko ni Archbishop Rolly Tirona sa Villa Marilla Community Center, sa Rung Home for the Elderly. Very good! Ah, natutuwa naman ako, makapasalan ko kayo. Ah, ginakamusta ko kayo. No? Oh. Hola. Sindaan mga lola na mayong-mayo o hikaho sa buhay asin abandonado na. 
inaataman sinda sa community center with tender loving care. So ang mga tinatanggap ng mga matatanda dyan ay yung, yung talagang walang-wala tapos sila yung mga abandon. Ang iba may mauyan kaya lang sa kapobrehan kulang ang kanilang ibibigay na pag-alaga sa mga matatandaan. Iguanin daily routine ang mga lola. Nagpupuon ini kada alas 5 nin aga. Kali pa sa iba-ibang parte kan Bicol, ang inaatama ng mga lola kan mga caregivers igdi. Importante ang proper nutrition and grooming sa ka-safe environment para sa inda. So every day po, kaipuhan na hilingon kung yung daily activity, especially po the uh, yung proper nutrition and then the yes po, and then, uh, grooming. So kaipuhan po na every day matacheck, including the sanitation and then the uh, ecosystem ng ating mga lolas. And then po, make sure na ang environment safe po sinda. Kabali sa daily routine and spiritual grooming. Kung kaya, kada alas dos din hapon, iguan in rosary prayer. Kabali man sa daily routine and daily exercises. O, oh, ready na po kamo! Iguaman si Indan in daily recreation. Mahilig kaya magkanta as in magbaile ang sa itong mga lola. O mga lola, hataw na! Time I sleep by my window Imagining the night I was with you But now you're gone with someone new ang sa indang aktibong partisipasyon kay Ipuan para po uh, ma-achieve ninda ito bagang wholesome life igdi sa laogang institution and then of course po ang satuya pong mga katabang uh, working student and then kung may OJT caregivers the staff and of course po ang satuyang administrator igdi yo sa laog ang pinaka head po so gabus po kami ni din nagtatarabangan para uh, kumbaga matabangan talaga ang satuyang lola na dawa po ano na sinda uh, kumbaga po ngawo na sa indang mga pamilya para sa mga caregivers mapagal asin mamundo ang pagataman sa mga gurang na kaipuhan man nin tiyaga sa pagpapakakan asin sobrang pasensya sa pag-asikaso sa inda Aminado ang mga caregivers na kaipuhan nindang gibuhon ini para matauan ang mga lola nin paglaom na mabuhay pa. Sa pagiging caregiver kasi po, hindi lang lahat masaya. Mayroon rin po yan minsan kasamang kalungkutan at kapaguran. Kasi unang-una malungkot kasi yung lahat ng iba-ibang um, different lolas ang na kakasama ko. Iba-iba po ang life story nila kung bakit nandito sila ngayon. Kaya kasama doon yung life story nila kung minsan malungkot. At mapagod rin po kasi yung iba, abandoned na sila. Um, talagang minsan yung iba, ino, inuyanin na. <laughs> Yun po ang medyo mahirap. Isa rin silang tao. Ngayon, although old na sila, 
still kailangan pa rin nilang makadama ng um, care and love sa iba. Kasi una-una, abandon na sila ng families nila. Kailangan rin nilang kahit iba na lang, magbigay rin sa kanila ng care. Sad ko. Sa, di mi man kayang mahiling ang lola na itong problema sinda sa pamilya ninda na sa, ano ta tigibuan si ng arug kaya. Arug, tas ano ta ginibu naman da ninda ang best ninda para ma, maipadama sa family ninda na love, na love, na, love ninda sinda pero ano ta binalo sinda kang arug kaya kang family ninda. So, minsan gawin nag-reflect mo to sa muna ano ta kay po ang lola pa ang ano, gibuan arug kaya niyo. Sa likod kan kapagalan, yaon man ang kaugmahan sa paglingkod, sa pag-asikaso sa satong mga lolang ini. Ma masaya ang gawa namin kasi unang-una nakakatulong po kami sa mga, mga matatanda na homeless or yung iba talagang abandoned na ng mga families nila. Ngayon, being dito sa uh, Villa Marilac, Masayang masaya ako kasi unang-una nakatutulong ako sa mga matatanda na until now, they're still living kahit na abandoned na sila ng kanilang mga family. And yun talaga po ang purpose kung bakit nandito ko ngayon, to help them. Maugma po, siyempre po, para po sa lola. Tapos po, nagiging maugma po kami ta. Bako lang po ang lola ang nasiservant, ang na gigibuhan mo po ning arog kay ning ano pag-alaga pagmamahal kundi po nahihiling mo po kay sa lola si Jesus Christ mapagalman ang pag-ataman ini may kaibang kaugmahan urog na kun ang paglingkod sa bakong kadugo nagtataon ning kahulugan asin direksyon sa buhay ini ang halaga na nako akan mga nagpapadangat na caregivers sa satong mga lola Nga ni Isinda, maedad na. Mahigus pa man giraray sa pagkayod as in pagtrabaho ang iba niya tong senior citizens. Kuya, nagpuna ko pag karuntan. Kuya, kan Enero 25, sagkod mo niya na mo niya na bulan. Pagkapon, nagpurpadak ako. Saan ako magula yun? Balatong, Sili, kamatis, patula, saka may tama mo kung apat na pato. Pagsira ba yung sabay ko man yun? Sumpay buhay, hindi, Santa Cruz, Paraiso, Santa Cruz, Urban. Kuya, naggabi-gabi ako sa tanuman ko. Ang paggabi, ito medyo matagas-tagas, matagas ang doon. Pari kung nawan mo na ta, mariray na. Ang kaugmang, pag nagtanong ba kong mga gurugula yun, nag-usi di, ugma naman buot ko tayo, kung nagulay-gulay. May nabakal man sa kong balatong, sarong bugkos, kinsi, araw ko yun o. Ayaw po ta. Araw ka niyong pagpadya, pag may naglunan, ihatod ko duman sa urban. Totoo na, bayad man, pero nagkatabang kita sa kapwa sa tao.
Ngayon nindo sa Biblia, kinukonsiderar terme na ang kagurangan o ang pagkagurang sa rong dakulang bendisyon ni Mahal na Diyos. Ninulita sa kagurangan, digdi niya ito na i-experiensyahan ang kapanuan kang buhay. Sa ano baga ang importansya na idinudulot sa satuya kan sa tuyang mga uh, senior citizens? Inot na inot mga tugang, sinda sa rong dakulang tabang sa satuya, lalong lalo na sa mga kahubenan, Ninulita, uh, sinda nakakatao sa satuya nin tabang sa paghiling sa mga bagay-bagay, sa mga pangyayari sa buhay na iguanin kadunungan. Ang satuyang mga uh, kamagurangan, nagsiserving mga uh, uh, ang inapod na collective memory para sa uh, mga namamanwaan. Ninulita, uh, sinda, iyo ang may uh, memorya ka mga, na, mga bagay na nangyari sa satuyang uh, sosyedad. Kung ang sarong tao, ang sarong hoben na kamati nin uh, uh, kagabatan sa iyang pagkabuhay, kung siya minadulok sa sarong gurang, uh, ang sarong hoben na inyo dyan nakakakuanin uh, pag-intindi ng comfort, ng support, dahil na lamang sa saindang mga uh, uh, mamumuto na o sabi nito sa Ingles, uh, loving uh, guidance o loving counsel na uh, itinatao ang gabos na ang gabos na phases, different phases or stages kang pagkabuhay ng tao is a meaningful ang lambang stage ka sa pagkabuhay ng tao is a meaningful preparation para sa buhay na iyan na maabot. Asin ang buhay kang uh, kamagurangan niya to uh, has an important role still para sa uh, pagpreparar para sa uh, buhay na uh, daing sangkod. Mantang ang uh, lambang estado nin pagkabuhay preparasyon para sa uh, makahulugan na preparasyon para sa buhay na uh, maabot lugod ang sa indong pagkagurang po maging creative moment para sa indo tangani na uh, tangani na makamtan o makapagpreparar ng God para sa uh, buhay na maabot giraray po pinapagirumdum ko sa indo na ang pagkagurang dakulang bendisyon hali sa kagurang nan Maraming salamat po mga tugang sa pakikisasabi ng programa. Kamusta po Bishop? Sana po marami kayong napulot ng mga mensahe sa ating pagkilala sa kahalagahan sa mga karapatan ng ating mga nakatatanda. Sana rin po nakita ninyo ang kagandahan ng buhay ng ating mga katandaan sa itibadlang bahagi ng ating Archdiocese, lalo na po sa parokya. At siya yun pa pa po, nagpapasalamat tayo sa mga sisters ng Daughters of Charity sa kanilang pangangalaga sa ating mga elderly. Kaya huwag niyo pong kalilimutan. Ang mensahe po namin ay mahalaga sa atin, sa simbahan, sa ating pong lahat, ang ating mga elderly, ang ating mga nakakatanda. Diyos babulus po at sana po samahan niyo kami palatin sa ating programa. Kamusta po, Bishop? Meron na naman bagong mapapanood na program